大店主，汽车商的房子。汽车商已经粉身碎骨了。拿酒来，谁那里有炮打灯？终于将相爷的事办了，此事应该志得意满才是。可这心里，实在是有说不出的悲哀呀。我到底是不愿意杀七少商的。所有问题都解决了，咱们搞些余兴。你们用马鞭敲响金灯，高唱凯歌，以示凯旋。好，好。以后连云寨只有四个寨主，你们是大寨主、二寨主、三寨主、四寨主。我们听大当家的，连云寨以后就姓顾了，以后叫大当家，不叫大寨主，叫大当家。嗯，对对对，大当家，大当家，大当家。咦，真他奶奶的神了！这么大的废屋都被炸平了，就这片短墙不倒。一切，别打扰他，亲手杀自己兄弟的滋味不好受。虽说是为了自己，不得不杀。哎，听话听音啊，顾公子好像有所感触啊。啊，我一刻也不愿待在这个屠宰场。四轮，你们去把七少商的剑找出来，交给我。是。是坏了，剑，大当家的溺水寒剑。这位书生倒是一表人才，气宇不凡呢、啊。你也是一派英雄气概。我们才刚刚认识，哎，在家呢靠父母，在外呢靠朋友。我一看你就不是一个寻常的人，就把你当朋友了。这真是一本好书，啊。能著作，兵振心得。你是胸怀大志，心向天下之人。此书若被你毁了，也太可惜了。当家，找不到七少商那把逆水寒宝剑。搜寻衣服和兵器的碎片，咱们正带人整理，把炸得到处都是的东西理出头绪。我不能走，我要在这里。万一他们找到了暗道，把他看好，别让他死。是。大当家，至少发现了两具以上的尸体。两具以上？对，两具以上。现场所有的兵器都被炸毁。溺水寒剑是上古精英。名士殉身所铸，非同等闲兵器。这炸药再强，也未必能毁了它。再走。是。哎，落了。哎，啊，还没找到剑呢。啊？哎哎，找到了。哎哎哎，我说，这溺水寒剑不在了，这七少商，他没死啊？哎，不会吧？这么厉害的炸药！铜胶铁铸的也震得支离破碎了。他说的是啊，更何况他是血肉之身，他还能不死？他真的是大罗金刚。哎，我我可是亲眼看见那个七少商从里边冲出来。就咱们这重重包围，七少商不可能逃离现场。哎，对对对对。再说了，即便找不到溺水寒剑，那也不能说明他没有死。对啊，我一时见不到七少商的尸首，我一时也不能安心。我要是你们两位的话，我会跟他们一起把尸体拼起来。哎，你这是不是这这叫我们干活？什么事儿啊？你这命令一下，所有人不得忙到天亮呢？天亮干不完。
大当家，剑没有，七少上，把所有的碎肉和散骨头收拾起来，重新拼凑过了，没有一块骨肉证明跟七少上有关。大当家，各甲子都戒严查过了，没有见过七少商的踪迹。不能让他们找到暗道，能支撑多久就支撑多久，给大当家争取时间。阮红袍，你真是个人才，设的好局，好一个金蝉脱壳的苦肉计。天亮了。所有抓捕大当家的人都在这儿，大当家应该已经下山，去和老八、镇前锋会合。但愿老八已经把大当家接走了。七少商找到了，七少商跑了，嗯，跑了，就在这里扎大营，重新捕杀七少商。是，是，快走，走。红袍，你方才自杀还来得及，现在想死都不行了忍着点疼。什么心？有多疼？活脱衣，听说过吗？是从屠夫杀牛那儿引来的。我听过。怎么播？你知道吗？把牛绑在大树上，用快刀子挑开膝盖以上的部位，刀刃一直划，直通牛的肚子，然后再放开拴牛的绳子。用铁钩子勾住牛脖子，再用铁棒狠抽牛的屁股，这牛一疼，往前一窜，皮货剥落。嘿，红袍，你是不是没长害怕那根筋呢？哎，老老老老，这事关办七少商的案子，你可不要怜香惜玉哦。到时候相爷那里，你要联系自己。你你什么意思啊？老胡啊，嗯，这三分不似人。七分道像鬼的东西，还不快动手！呀，我我老冷，还听着这踩不死的老鼠叫什么？跟我走！
退缩不前，谁挡住我？上！歇一会儿，你先歇歇，我必须先聚拢一下真气，看有什么办法让追来的人站住。奇怪啊，这七少商点着火把照亮，这不给咱们引路吗？我好像听到胡伟西的流水声了。会不会有机关埋伏？什么玩意儿刺鼻子拉眼睛的？会不会七少商放的毒烟呢？像七少商这种人，从不用毒，是野兽狼尿的味儿。七少商一定在暗地里等着我们呢。你害怕
这里有炸药，你不怕和我同归于尽？和他们的区别，恐怕就是他们可以不要命，而我们不能。要是我们能不怕死，七少商早就死在暗道里了。顾大寨主，顾大寨主劳苦功高，权杖的大当家在此，深感羞愧。顾西昭，你别忘了。你和众兄弟喝了血酒，拜过香，你对天发过誓，要和兄弟们同生死，共进退。我没忘。然而真情可感，往事难追。多谢大当家将我带进连云寨，可顾某不想和大当家一起做通辽的汉奸。哎，从这边到那边要多长时间啊？二十里外有处锁桥，到了对面再走二十里。等到了，七少商早跑了。找条长锁来，找个最近的，到七少商看不到的地方等我。是。你为人帮凶，不分秦苦。我把你引进连云寨，是我瞎了眼。老天让我带句话给你：日后连云寨冤情得雪的时候，我不杀你的话，老天也不答应。我从不发誓。因为我说到了，一定要做到。我要杀你的话，就一定能够杀了你。好，彼此彼此，言无二架。可是我想问问你，你打算怎么来杀我？你重伤在身，如血倒流，隔着悬崖和我说话，还是勉强提着一口真气？说完了，还有没有气都难讲。再说你身边。有个比你伤得更重、更惨的阮明正，你已好比强弩之末。急什么？等水落石出的时候，我们两个难说是你死，还是我活。我就凭这口逆水寒剑，把你的狼心狗肺扒出来。话就到此，后会有期。我从不和死人后会有期。先跳出来！不行，顾西昭马上就追来了，你快走，别管我了！不行啊！快走！
走了。剑就在心脏的边上，不把它跳出来，你性命不保，你知不知道啊？忍住！老爸，我还以为遇到狗熊了，遇到我就还不如遇到狗熊。呀！齐小畅，你私通辽贼做汉奸，现在又要杀红桃姐。呀老爸，你到底要干什么？想问我干什么？你以为我不知道？你私通汉奸李玲，串通了辽贼的契丹们准备谋反。事情现在败露了，朝廷正在追杀你，江湖上都知道。如果不是事先和红宝姐说好，发生了什么事情都在这里等她，我早冲进山寨去杀了你。现在你要杀红宝姐，我和你拼了呀！呀红宝，红宝姐，红宝姐，红宝姐，我没把你撞坏吧？你没事吧？爸，我没有。红宝姐，红宝姐，你告诉我，齐少商怎么害你的？你告诉我，我给你报仇。红宝姐。红毛巾，齐少商，我杀了你！老爸，究竟相信我还是相信别人？我，我信你。那跟我走。老二刚才死了，四哥、五哥呢？也死了。那六哥呢？都死了。谁？谁杀的？顾惜昭。不对，你骗我，是你杀的，对不对？我杀了你。哥，你怎么了？你受伤了。如果我没有受伤的话，我早就杀了你了。先离开这里，等红袍醒了再讲。不行！你要是跑了怎么办？你先把红袍姐放下，等我决斗。来呀、啊！你错了，老爸。我要是错了，我把脑袋给你。他们是不是说我私通李陵？对，我是听山上下来的江湖同道们讲的。你手上的逆水寒剑就是正午。你，红袍，你拿创伤药来，先给红袍敷上，然后等他醒来以后，你自己问他。有没有马？马红袍姐的吩咐，我留了八匹，用不着那么多，两匹够了。其他的马，赶他们分四个方向跑掉，让顾惜昭分不清我们去了哪里。快去！顾公子。这前面发现了马蹄印，看来啊，马匹还真不少。马蹄印是向四方而去的，这儿有破碎的枯树，还有纷飞的枝叶。这里除了七少商和阮明正，还有别的人。是镇前锋穆秋平，已经用快马将七少商和阮明正接走了。一共有八匹马，分四个方向跑枢密副使黄金陵黄大人马上就到，副丞相还赏赐了我们南方的贡果。顾公子，黄大人可是来取七少商的逆水寒剑来了，你拿什么给他
，那也罢了呀。郭公子为杀七少商，先下副丞相报功，这事儿可不好收拾呀。哎，我就奇怪了。相爷为什么用你这样的人去做事儿呢？就因为你写了那个什么，那个哎，叫叫什么来着？那个兵书小册子、哎哎。人家相爷哪有空看那个玩意儿啊？也许是看中顾公子会点武艺，可顾公子的武艺和他写的那本书的水平也差不多。是。黄大人，黄大人。顾西周，你来干什么？我听说副丞相召见我，让黄大人带我去见相爷。可黄大人对他说，我不肯来，我只好自行前来。我和你说句话，愿听黄大人教诲。你除了老婆是晚晴，什么也没有，什么也不是，你就是个妓院里婊子的儿子，连自己的爹是谁都不知道，一个走街头串江湖卖艺的草民。这里除了穿红衣的四品以上的官员，谁也进不去。属下明白，你可以回去了。黄大人，哎哎，哎，回去回去回去回去。这是我平时的一些兵书战法心得，写了这本七略，请黄大人转交给相爷过目。这本就是你在京城里四处散发的兵书战法小册子。虽然这次我不能亲自送书。只好麻烦黄大人，希望有一天，我可以和相爷一起讨论这本书相爷，顾惜昭他疯了。疯了？他不去？去是去，可是他临行前竟然敢放肆的向相爷提出要求。他要万千金、万千银，还是登坛拜将啊？还是要我这三寸的纸号令？他要相爷看他写的兵书。这是顾惜昭撰写的兵法战术心得，请您阅读。菩萨保佑。你先替我看吧顾惜昭的一身寒冰功夫厉害，一掌差点要了九姓神龙七少商的命。嗯，你看，他也见汗了。嘿，那是愁的，哎，愁着怎么向相爷交代？哈哈哈哈哈！是够他愁的。黄大人问罪，从来不听人说话，先打一百杀威吧，打死了也就不问了。若是挺着活过来。再听分辨，看，金戈铁马，黄大人来了，真是黄大人的，以一当百，以百当万的金戈铁马，黄大人的。顾惜昭拜见黄大人。这搬运凳接黄大人下马呀！
这里脏，我不下马。你们看着怎么好像都没睡好啊？哼，黄大人看的没错，我们都是一日夜没合眼了。看来除掉七少商和他的七大寨主，还真费些功夫。不许招，有喜事告诉你。顾惜朝听风，太子少保天下兵马都招讨右丞相傅宗书密令，着嘉奖顾惜朝为羽郎将，俸禄一百担。顾惜朝谢相爷栽培，感激涕零，难以言表。行了行了，起来吧。相爷收到你已经除掉七少商的报功表。抬举你，让我来亲自嘉奖你。哼，你这运气真让人望洋而兴叹。做了连云寨大当家，做了大将军。快把七少商的佩剑、逆水寒交给我带回京去，呈给相爷。呃，禀告黄大人，顾惜昭这次为相爷办事，当全力而为。可，眼下还不能将七少商的逆水寒剑呈上。嗯。可惜，七少商还没有死，他逃走了。你还没有除掉七少商，就提前给相爷报了功，说已经杀了七少商。你现在又说不能把七少商的逆水寒剑呈上，我出去一下。驾！防泄露情动机密。顾惜昭，离京的时候，相爷早给了咱们密令。你以为我们是助你杀七少商那么简单？相爷怕你办不成事儿，让我们就地解决你。这次计划全是你一个人制定的。我和鲜鱼先生就像聋子的耳朵，这样也好。功劳是你一个人的，罪过也是你一个人的。顾惜昭，你向相爷报功的时候，对我和老总只字不提。你这种人能想到我们，我就给你磕响头。现在你我已经牵扯当中，杀了我，你以为你们就跑得了吗？我死了，难道你们还能活下去吗？你说怎么样？怎么样？除非杀了七少商，否则天下之大，相爷让咱们死都找不到地方埋。嗯。嗯你们现在。最好和我一条心。我顾惜昭不怕死，就怕相爷对我失望